Nastavljamo tamo gdje juče nismo stali, provjeravamo duhovnu statiku, to se odnosi prema zemljotresu, znate, to su sad u Zagrebu radili, provjeravaju statiku kuće, da li je useljiva ili nije. Tako isto mi provjeravamo duhovnu, to je da li je po- pogodna za stanovanje, mi provjeravamo duhovnu statiku ljudi unutar tijela misije da vidimo da li su pogodni za stanovanje duha svetoga, jer mi bi trebali biti haram Boži. Po prvim Korinčanima 3.16 trebali bi znati da Duh Sveti Boži želi sebe ostvariti u punini u nama. Da postanemo prebivalište Božje po duhu. Po Efežanima 2.20 da Bog svemogući naš Otac po Kristu Isusu živi u nama i hoda po nama zajedno s nama u ovom svijetu. Po drugim Korinčanima 6.16 nastavljajući činit što je započeo u tijelu iz Nazareta u svrhu spasenja svijeta. Tražimo razloge zašto su većina ljudi neuspješni. Zašto nema stvarnih velikih rezultata? Ima duhovni uzrok za to. I ja sam onda prisiljen, poslušan prvoj stavci programa Tijelo Kristovo pod, navodnice, pod navodnicima gdje čitamo Tijelo Kristovo pod navodnicima je svaki istinski vjernik. Dakle, gledamo u to da svaki istinski vjernik postane Tijelo Kristovo. Da zamijeni tijelo iz Nazareta, jer Isus je proslavio to tijelo i, i sad traži nova tijela da bi u njima i po njima nastavio čini što je započeo činiti govorit u tijelu iz Nazareta po dijelima 1.1. Dakle, tijelo Kristovo, prva stavka programa, ona je u obe strane ovak, ovako. Znači ide prema gore, zove koji jesu i ide destruktivno za kuću na pjesku da, da se razruši i da se postavi na stijene prave vjere i prave ljubave. Jer tamo Kristi tako može izgraditi svoju crkvu. Po Mateju 16, stihovi 18, možemo sve 13 do 19, ali 16, 17, 18 19, su pravi stihovi. Dakle, tijelo Kristovo je svaki istinski vjernik koji je čuši poruku evanđelja i povjerovavši u nju, ne samo čuši, predao svoj život doista jednom za sva vremena, metanoja. Juče smo govorili o tome, danas ćemo se podsjetiti, koji je predao svoj život u istinu Isusu Kristu, to jest ocu u njemu, kao gospodaru. To znači od tad je Isusova zadnja, njemu služiš, njega za sve pitaš, on odlučuje, to znači Kirios. I onda je primio duha svetog Bože koji u njemu postaje aktivan na drugačiji način nego do tad kad je samo dah života. Postaje aktivan kao duh sveti i vodi vjernika k posvećenju. Da se skroz očisti od zloća i nečistoća, postane jedno s Bogom, skroz se posveti, očisti. Po Hebrejima 12.14 bez toga nitko neće vidjeti gospodara, time prebivati u njegovom na intimnijem prisustvu gdje Boga i Otca možemo gledati u licu Krista Isusa u slavi. Dakle, to je u što gleda tijelo Kristova. I sad, program ima osim tu potičuću, izgrađujuću notu, ima i razotkrivajuću i počeli su se javljati ljudi. Mislim, to je očito kad se pogledaju plodovi u životima ljudi, da nešto ne valja s njima iznutra. Na van nešto valja, ali to na van nije dovoljno. I ako to godinama traje, onda je nešto iznutra trulo. I to je crkva u Laodice i nema, nećemo danas ući u nju, ali t... oni su, kaže ovako Svedenbor za crkvu u Laodice, oni su vjernici među drugima. Zato što su u svom prirodnom, prirodnom putenom, vanjskom. I onda su među drugima, kako su se ljudi navikli, Kakvi bi trebali biti, ali kad se vrate doma u sebe, u stvarno ja, onda nisu takvi. I to se vidi po uređenju njihovog života. Kako su si postavili gnjezdo? 
kako donose odluke i kakvi su im prioritete. Dakle, mi moramo otkriti duhovni razlog za mlačnost. Jer ta mlačnost, dakle, jedno govorim i činim u grupe i onda se vratim doma i to ne činim. Ta mlačnost je štetna za čovjeka jer poznajem riječ, govorim o Kristu, a dijelem ga nječem i oskvrnjujem. To je jako štetno. Bolje ti je da si hladan ili da si vruć, ali ako si mlačan takav, izbljuvat ću te svojih usta. To je jedno čudnovato stanje svijeste. Među stanje. Pomučeno guma. Misliš da si jedno, a nise. Negdje se, a u stvari nise. To je gore stanje nego da si upaklo. Bljuvotina je gore stanje nego urin i fekalija. Jer hrana ljude u, duho, u duhovnom kraljevstvu gledana na razine ljudskog tijela koje je podudarno sa velikim nebeskim čovjekom, kako sve nebor tumači, ulaze u duhovni svijet. I onda se razdvajaju ono što valja od onoga što ne valja, ono što ne valja od onoga što valja, dok ne dođu do sebe. I kad dođu do sebe, postanu što jesu, onda ili idu u mišiće, u tijelo ili u krv, ili bivaju izbačeni iz organizma. Ali kad te izbljuva, to je slika, znate, ideš u pakao ako nisi za izgradnju ili korist tijelo, nebo, moraš biti od neke koristi. Koja je korist za tebe, za zajednicu, za društvo, ajmo tako. Koja je stvarna korist? Kaže Svedenborg da je kraljevstvo nebesko ili Bože, kraljevstvo služenja, svrsi, shodnosti. Ja bi to nazvao teško je preveć, preve, kingdom of uses. Kraljevstvo primjene Božje mudrosti i Božje ljubavi. Kraljevstvo gdje si koristan, gdje služiš, gdje, gdje, gdje imaju koristi od tebe. Ako nisi razvio tu kvalitetu, bez obzira na privjed, prisustvovanje, bogoslužima, čitanje, pobožni knjiga, molitve, lemozinu, ode ti prijatelju u urin i fekaliju, jer nisi iskoristiv. A bljuvotina predstavlja stanje gdje ti je um smeten. Misliš da si jedno, a nisi. Kao da si tu, a nisi. Ti si pomućen, jer non stop u sebi miješaš čisto i nečisto. Dolaziš i slušaš i tu se slažeš, a onda ideš doma i živiš po starome krivo. To je Laodiceja, zadnja crkva od njih sedam, otkrivenje, otkrivenje tri. Jel me razumijete? Nećemo da nas ulazi. Znači, samo da vam kažem, mi moramo otkriti razlog za, 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 za mislim vidite da svijet propada vidite u kakvom su stanju crkve ali mi moramo krenuti od naše kuće jel tako? za sve što vidimo i što se događa postoji duhovni razlog jer vam se sviđa ova slika za tijelo koje se podudara sa nebeskim čovjekom naravno i razumijemo da bi hrana bila duhovi koji ulazi sad treba vidjeti da li je od... jel ima ikakve koriste koja je korist za tebe? Od tebe. Dakle, tražimo razloge za duhovnu mlačnost i s druge strane otkrivamo kako se postaje i ostaje istinski kršćan. Jer tek on u procesu vremena može postati tijelo Kristova. Bebe u Kristu, što su tijelesni vjernici, pa nisu oni tijelo Kristova, prijatelj, su nema oni du, duha. Mislim, on je ono u zametku. Tijelesni znači svladani od tijela, vođeni palom prirodom, u svijetu. To su tijelesni. Crkva u korintu. Ali jednog dana, ako ostanu na putu, prate upute, postali bi to što trebaju postati. Jel me pratite? Dobro, vi znate da ja najviše od svih knjiga, to su zasebne knjige, svetog pisma, najviše ljubi prvu Ivanovu. Ona nije najbolja sve skupa, ali je najbolja za vjernike po meni. Znači, kad si već postav vjernik, to je najbolje, kako ja vidim. Ne morate se složiti, ne mora biti za vas, možda uopće nije tako, ali evo, meni je tako. Pa ćemo se pomoć čuvenim stihovima iz prve Ivanove, znate ih već često ispominjemo, juče smo ispomenuli, ali tu je dosta nejasno kad razumijete samo slovo bez onih, znate, izvornih riječi. Riječi obično imaju dvije riječi. 
pa onda kad uhvatiš jednu drugu pa korijen pa ti bude jasno i kad a, a, proširena nevizija kad daje prijevod onda je to sve skupa jer obična riječ može ima nekoliko značenja da dati sve skupa puninu i onda stvarno shvatiš o čemu se radi što ti često izmiče samo kad je prijevod a plus toga onda prevoditelji su svakakvi, imaju svakakve ideje teološki obojane i onda tu zna biti raznih, raznih iskrivljenja. Dobro, evo prva Ivanova, treće poglavlje, četvrti do deveti stih, a ovdje je i deseti izdvojen, pa ćemo završiti cijelu misu, ali proširena, pa ćemo se vratiti na jučer rečeno i onda ćemo nastaviti s dvije objave, nisu velike, da uhvatimo ideju, da imamo cijeli... Dakle, kako se postaje kršćanin, i kako se ostaje kršćan oni koji misle da možeš postati da ostaješ sigurno oni su obmani, možeš postati i onda nestat ste razumeli? možeš postati i onda nestat nisi zauvijek siguran kako naučavaju lažno oni koji vjeruju doktrinu o vječnoj sigurnosti to se jasno pobija po svetom pismu, po Hebrejima 6 i 10 jasno govori o vjernicima koji otpadaju dobro, pazi, slušaj dobro pa ćete uhvatiti što smo juče rekli. Mi se ovdje moramo naći. Dakle, vi morate ima krast, krasno. Ovo je sad ulazak u samo pismo, u korijen, u izvorni tekst. Kaže ovako, svatko tko prakticira grijeh. Svatko tko prakticira grijeh također pre- prakticira bezakonje. Jer grijeh jest bezakonje. Pa objašnjava bezakonje, to bi bio ulazak u izvorni tekst. Bezakonje, dakle zanemarivanje Božjeg zakona, bilo dijelema, bilo nemarom, bilo omaškom. Ili toleriranje pogrešno, dakle toleriranje griješka, to isto bezakonje. Toleriranje grijeha, isto bezakonje. Grijeh omaške i grijeh Grijeh činjenja grijeha, dakle, grijeh je bez zakonje, dobro? Time, time, slušaj, ovo je jako važno za nas, time kad je čovjek neograničen, dakle, kad nije, kad nije ograničen, kad ga, ne ogranič, kad ga ne ograničavaju u njegovom životu i djelovanju, djelovanju Božje zapovjedi ili njegova volja. Dakle, ovo je jako važno da razumijemo, to se pod križem događa. Prvo, metanoja, promjena uma svrhe, odluka za drugog gospodara i onda kirios i onda živiš ugađajući njemu. Vi koji to ne činite, vi ste i dalje djeca džavolja i ne možeš postati tijelo Kristovo jer nisi u tijelu Kristovo, o tome je kad stvarno razumeš. Mi moramo razumjeti o čemu govore o ljudi, ne vole čut jer su djeca džavolja. Ne žele se promijeniti. Nemamo mi izbora jednom kad smo predali volju. Odluka je donešena, on upravlja, to je Kirios. A dok ti on nije Kirios, onda ti je džavo, gospodar. Dakle, svatko tko prakticira grijeh, također prakticira bezakonje, a grijest jest bezakonje, time ignoriranje božanskog zakona, bilo djelovanje, znači djeluješ kao da ne postoji Boži zakon, ili ti ga omaškom, to znači možeš činiti Jakovljeva 4.17, a ne želiš činiti dobro i to je grijeh, pazi. Ili toleriranje pogrešnog djelovanja, time kad je čovjek neograničen u njegovom djelovanju, Božjom zapovjedi, Božjim zapovjedima i njegovom voljom. Vi znate da se on pojavi u vidljivoj, u vidljivoj formi čovjeka kako bi odnio grijehe i u njemu apsolutno nema grijeha, jer on niti ima griješnu prirodu, niti je počinio grijeh ili dijeluje sramno. Pazi, nitko tko ostaje u njemu, dakle, tko ostaje ujedinjen u zajedništvu s njime, taj pazi, taj ne prakticira grijeh promišljeno znalački ili svjesno i uobičajeno kao to mu je navika to znači, ne da čovjek kako smo sinoć rekli, ponovit ćemo zbog slabosti ne pogriješi ali on to ne čini promišljeno ne čini svjesno ili savjesno, ne čini znalački i ne čini ponavici to je smisl, ovo sam vam htio prenijeti. 
To mi moramo razume. Tu smo odluku mi davno donijeli. I ako nismo, nismo njegove. I život nas izdaje. A bez toga nema promjene, nema metanoje, nema promjene gospodara, nema novog života i nema napretka jer gubimo snagu, jer bit van božanskog reda odvojen od njega znači bit bez snage i nema mogućnosti za promjenu jer preslap si za nadvladat palu prirodu. Dakle, nitko tko ostaje u njemu, to bi bio krist, što znači tko ostaje u jedinjenu zajedništvu s njime, taj ne griješi promišljeno, znalački knowingle, to znači da zna i da sve jedno učini, i uobičajeno. Pazi, jer nitko tko uobičajeno griješi, nit ga je vidio, nit ga poznaje. To je smisao. Dakle, mi moramo razumjeti kako se izlazi iz ovog stanja i ostaje u onome što sad naziva pravednošću. To su jedine dvije strane. Prakticiraš pravednost ili prakticiraš grih. I ako ti ne znaš o čemu se radi, ti samo nastavljaš po starome. Onda si stavio za Božiš dekoraciju kršćanstva, za uskrs pojede šunku i to je to. I sebe ne spoznaješ kakav jesi. Obmanut i obmanjuješ. Pazi dalje. Mala dječice, kao vjernici, ljubljeni, neka vas nitko ne zavede. Onaj koji prakticira, sad je drugo, tu, tu idemo, onaj koji prakticira pravednost, što to znači proširena zagrade, onaj koji stremi neprestano postojano žive častan život privatno ili u publici koji je usklađen sa Božim uputama ili zapovjedima. Moraš i znat i onda žudjet i onda si sve bolje. Nemaš tu slobodu kretanja, nema manevra. Vama ja sam ovo reducira skoro na minimum one koji se naziva kršćani. Jer oni dolaze tamo gdje, gdje se govori o Kristu, gdje su bogosluže i klimaju glavom, slažu se, primaju, ali onda doma nastavljaju po starome. To je laodiceja. Dok su prirodno među drugima se pretvaraju, kad su u sebi stvarno žive drugačije. I oni u sebi miješaju sveto i nesveto i to radi veliku štetu. Tako da više ne znaju što je istine, to što ne istine, to što pravedno, što nepravedno. Oni su u jednom smučenom stanju. I onda više ne prepoznaju kad im sotona dolazi sa očitim lažnim doktrinama, sve uzimaju u sebe kao slijepe ptice. Dakle, on se trudi neprestano, žije častan život. Privatno i u publici. To ono što ja, ja, ja ću sad upirat, naravno, jer sad kad me tu otvara, ovo su nove objave. Kad sam ja odlučio u ovom pracu, odmah su se objave namjestile da bi ovo sve što mi u srcu ja mogao i kroz objavu spravest, pa tu nema odbrane. I mi moramo doći do toga da svaki od nas vas u svakoj situaciji sebe pita koja je volja Božja, to piše prije sa Lunjanima 5.18, koja je volja Božja za mene u Kristu Isusu. Gdje idemo po, po, po trošnji vremena u obitelji, na poslu, u svijetu, u duhovnoj zajednici. S obzirom na moje tijelo, moj jezik, mo, moje seksualne sklonosti, moje financije. Sve. S obzirom na odgoj djece, s obzirom na poštovanje roditelja. Amen. Prijatelju moj. Dakle, to je prakticiranje pravednosti. Pazi, tko prakticira pravednost, dakle, on, on se čisti, baš kao što je, pazi, ne, on je, on, je pra, pazi, on je pravedan, baš kao što je on pravedan, dok onaj koji prakticira grijeh, koji sebe razdvaja od Boga, koji, koji, ga, uh, uh, koji, koji griješi protiv njega, offending him, znači koji griješi protiv njega uh, uh, putem neposlušnosti, putem... Uh, uh, putem ravnodušnosti ili pobune i od vraga. Slušaj ovo. Dakle, tko, je, tko griješi proti Boga, bez obzira za... Pazi, može biti neposlušan, može biti ravnodušan, može biti u pobune i od vraga. Zašto? Pa to je vražja priroda. I od vraga i uzima iznutra njegov karakter, moralne vrijednosti dobija od njega, od džavla, ne od Boga. Jer džavao je griješio i kršio Boži zakon od početka. 
A sin Boži je se u tu svrhu pojavio da uništi dijela džavolja. Slušaj sad, nitko tko je rođen od Boga, to se veže i za prvu Ivanovu 5.18, jer rođen je od Boga čuva ga iz liga ne dotiče, to je ista misa. Dakle, prva Ivanova 3.9, nitko tko je rođen od Boga promišljeno, svjesno i uobičajeno ne prakticira grijeh. Ne zbog slabosti da podljegne, ali što se događa u čovjeku i van čovjeka kad u slabosti pogriješi, a iznutra čini pravednost, o tome danas. To se vidi na čovjeku. Nema tu naučenih ispovjedi grijeha, pa onda još dok ideš tamo već znaš da će sagriješiti. Nema tu ljudi između tebe i njega. Ne, prijatelju moj, to si ti on i pred njime si gol. I ne želiš sagriješiti. Dakle, nitko tko je rođen od Boga promišljeno, svjesno i uobičajeno, habitual, to znači ono kao redovito, ne prakticira grijeh. Pazi, jer je Božje snjem, sjeme, čuvaj, njegov princip života, suština njegovog pravednog karaktera trajno u njemu, jer ta je rođen iznova, rođen je od ozgo, duhovno je preobražen, obnovljen i odvojen je od svijeta, od džavla, od sebe za Božju stvar. Šak su to ozbiljne izjave. Dok bi mi laganica, kako se namačeni, kad nam paše, koliko nam paše. To je sve od vraga. Možete slobodno reći amen, jer je tako, točno tako. Pazi, ovo mi dalje pismo. Proširena nije pjesnički prevod, nego korijen je riječi. Više struko dozvoljeno za tu riječ značenje. Hvala ti, iz, izvorni tekst. Dobro, hvala tebi Isus. Dakle, a, a, a onaj koji je e, e, iznova rođen, on ne može namjerno ili, ili e, naviknuto griješit život koji je karakteriziran grijehom jer on je rođen od Boga. Slušaj sad ovo, ovdje idemo, točno tu, pazi, i čezne mu ugodit. E to moramo u sebi. Dok ti ne čezneš njemu ugodit, ti želiš sebi ugodit, obmanut se jer ugađaš džavlju. I želiš slobodu u tome. I ta sloboda, govorit o tome, dobar je tekst, nećemo danas, ta sloboda je ropstvo. Sloboda činit grijeh je ropstvo džavlju. Je, je li razumijete ovo? A svi bi tako bili bi slobodni. U ropstvu džavlju. Ja vas molim da nemojte ovo jednom slušati. Ovo nikad niste čuli, ovo vam nema tko objasniti jer ne znaju. Mogu ne čitati, ali ne zna objasniti. Ovo je pred program, znate ono. Pred, ovo je prije programa. Postavljamo temelje. Naš život mora biti utemeljen na ovome, na metanoj koja nas uvodi u Kirios. Istinskom pokajanju i obraćenju i predavanju života Kristu kao gospodaru, onda počinje život. Nitko, dakle, tko je na novorođen, nema, nema, pazi, nema, nema naviku griješiti. Jer on je rođen od Boga i čezne, čezne mu ugodite. I po ovome se prepoznaju djeca Bože, djeca džavolja, jasno se mogu razlučiti. Svatko tko ne prakticira pravedno, što to znači? Tko mu ne želi ugoditi. Dakle, tko i ne traži Božju volju, da vrši Božju volju u mislima, u dijelu i u svrsi. To je metanoja. To se rješava pod križem. Svatko tko ne prakticira pravednost. Mi mi se uvijek trebamo pita što je pravedno pred Bogom. Nešto meni paše. Ili ljudima oko mene. Pazi, po ovom se jasno razlučuju djeca Božja i djeca džavolja. Svatko, svatko, ja, ti, mi, vi, oni, koga briga, svi, svatko tko ne prakticira pravednost. To su dijela pred Bogom ispravna, najmo tako, unutar božanskog reda. Dakle, pravednost, dakle, tko, tko ne, 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 ne sik traži da bi vršio Božju volju u mislima, djelovanju i svrsi, nije od Boga. Nije od Boga. Nije od Boga. I sad ti vidiš nekoga tko nije od Boga, bio u zajednici u obitelju, ali on kao nije loš čovjek. Ne, prijatelju, moj, on je loš čovjek. Jel' ovo razumijete? 
Samo ti ne znaš koja je mjerila dobrog čovjeka, koja je mjerilo dobrog čovjeka. Dok mi ovo ne riješimo, ostanemo mi mlačni, niš koristi od nas. Hvala tebi Isuse. On je od Boga, niti je onaj koji, koji, koji ne ljubi nesebično svoga vjerničkog brata. Believing brother, ni on je od Boga. Volimo te Isuse, hvala, evo Isuse, tebe na slavu. Ja podižem ovo svjetlo, tvoje ljubavi visoko na svjećnjak. Evo da svijetli svima. Po Mateju 5.15 koji su još u tami vlastitom krivnjom. Po Mateju 6 stihovi 22 i 23. Zbog krivog usmjerenja svoje volje prema sebi, svijetu, tijelu, drugim ljudima koji te i dalje nječu, što zatvara duhovne oči i tvoje svjetlo, svjetlo tvoje riječi ne može prodrijet i onda je u njima velika tama. Jer ako naše razumijevanje nije ispravno, koje nam donosi svjetlo, kolika li je u nama tama, Isuse, ja te molim da spustiš među nas anđele nebeske služničke duhove po Hebrejima 1.14 da evo surađuju sa mnom u predavanju riječi i molitve da učinci budu silni što ih hoće kod svi koji su voljni i prepoznaju ove riječi tvoj glas i otvore vrata svog srca to jest života kao vršitelji riječi ne samo ljeni slušatelji koji zavaravaju sami sebe jer oni Izlaze odavde kao da ništa nisu čuli i nastavljaju svoj stavi život. Isuse, ja te molim, dotakni ih svojom rukom, milosrđen svojim, otvori im oče. Dotakni ih Isuse, uvjeri ih u griješnost, pokaži im stazu života i ja te molim za milosrđe. I Isuse, hvala ti, svezujem te džavle nad životima svih takvih koji slušaju. Slanom ti moć nad njima da se može riječ Božja probi do njihovog srca, da se sruše utvrde, da se istinski obrate, da se spase, da se izbave, da se iscijele u duši i u tijelu, da uistinu predaju život Kristu kao gospodaru i da ga slijede cijelom dužinom puta. Sve do kraja dočinske do kuće ljubavi, Isuse, beskrajno si dobar, hvala ti na svemu, amen. Dobro, podsjećamo se jučerašnja prva objava koja je veličanstvena. Najprije imamo onaj dio sa metanojom. Dakle, pitanje kako se postaje istinski kršćanin i onda kako se ostaje. Danas više kako se ostaje. Ali neki nisu bili jučer, pa vas ujedno potičem. Nemojte jučerašnji dan propustiti jer je ovo... Dakle, objava 5.2.6.1. oprost grijeha. Slušaj. Očigledno usmjeravanje volje prema meni, otac volje. Dakle, mi moramo imati fokus na našu volju, čiju volju vršimo, kome želimo ugoditi. Dakle, najprije moramo spoznat njegovu volju da bi mu ugodili, inače smo ludi ili nerazumni. Efežanima 5, 17 i 10 tim redom. Pazi, očigledno usmjeravanje volje prema meni dokazuje mi i promjenu u srcu čovjeka. Ta promjena u srcu čovjeka se dokazuje promjenom načina života i razmišljanja i to je metanoja, što je grčka riječ iza onoga kad kaže obratite se ili pokajte se, tu počinje kršćanstvo. Bez toga ti nisi i ne možeš biti kršćanin. I kad se u tebi dogodila metanoja, onda tek možeš Krista primiti kao gospodara i to se vidi u cijelom tvom postojanju. Tad primaš snagu i imaš, imaš, potrebnu snagu za promijeni svoju palu prirodu. I onda se to na van vidi kao stalni rast, jer to je svrha tog živ, tvog života, zbog toga je Krist umro na križu i tamo vodi njegova staza. Nije li tako? Dakle, očigledno usmjeravanje volje prema meni dokazuje mi promjenu u srcu čovjeka, ono mi dokazuje da čovjek žudi k meni, da je on napustio prethodni put. Da se on potpuno odrekao svog otpora, prema kome ili čemu? Prema Bogu, Božoj volji, Božoj ljubavi, Božanskom redu. I mene priznao kao gospodara. Cijelic. Cijeli slijed događaja. I mene priznao kao gospodara i oca. I time je sad u istinu postignu cilj. Čovjek se odvojio od moga protivnika. Kojeg je on slijedio vječnostima. I pripadam mu, ja dodajem, dok god je njegova čovjekova volja usklađena sa njegovom protivnikom volje. Pripadaš onome kome služiš. Služiš onome čiju volju vršiš. Razumijete? 
Ne, nije dobar čovjek koji ne vrši volju Bože. Vama su se pojmove pobrkali. Ako si to ti, ti nisi dobar čovjek. Razumijete? Dobar je samo jedan i to je Bog. A mi smo dobri koliko smo u njemu i on u nama. Pustiti ljudske kriterije. Mi nemamo pravo niti mogućnost manevra za ljudske kriterije i mišljenja i jednom kad smo se predali. Otad misa mora biti Kristova. Prvim Korinčanima 2.16. Dobre, što ako mi misli lete, svaku dovedeš do pokornosti Kristu, uložiš napor. Po drugim Korinčanima 10 stihovi 4 i 5, a ono što se tome protivi je tvoja oholost i tvoje mudrovanje i to prijeći spoznaju Boga. Time je sad u istinu postignut cilj, čovjek se odvoji od moga protivnika kojeg je on slijedio vječnostima i prebacio se u moj tabor. To su dva tabora koja su nasuprotna. Ovi mlačni su u krivom taboru, ali se na vam prikazuju drugačije. Ja, razu... ja se nadam da razumijete da laodiceja, mlačni, nisu pola pola. Oni su džavolji, ali se prikazuju ovakvi. Zato su pola pola. Ali nisu pola pola, jer će ih izbljovat, jer su mlačni. Jer razumijete? Nije on rekao, vi ste mlačni pola pola, pa bit će okej. Okay. Ne, 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 jer ste takvi. To znači, jedne ste u društvu, prikazujete se ovakvi, a kad ste doma, ste drugačiji. Zato ću vas izbljovat. A ne misli da će ih izbljovat, nego je to jedna posebna vrsta izbacivanja, posebnog stanja iz nebeskog kristovog duhovnog tijela. Slika tog duhovnog tijela bi trebala biti crkva. Samo je ovo malo veće tijelo, razumijete, isti je princip. Pazi, dakle to je drugi tabor. Prebacio se u moj tabor, on je zamijenio dvije sfere, on traži svjetlo i umiće tami. Točka. Točka. I sad pazi, kad se to dogodilo, onda dolazi upliv snage. To je automatski. I s tom snagom mi možemo sve što je Božja volja. A ove priče oko nemam snage, ne mogu, ne znam, to su sve laže. Sve laže. Kad znaš prirodu stvari. Promjena volje u srcu čovjeka, metanoja. Promjenu volje u srcu čovjeka ja međutim uvijek prepoznajem, kaže otac, te se sad, uspo, sad odma je predao si mu život spoje. Te se sad uspostavlja proces prijenosa snage. To je kod da je mobitel bio otpojena, baterija se isprazna i sad si ga spojio na struju. Odma se pokaže koliko ima postotka baterije i odma se puni, je tako? Dok le se puni, dok je spojen. Promjenu volje u srcu čovjeka ja međutim uvijek prepoznajem te se sad uspostavlja preno, proces prijenosa snage tako da meni okrenuta volja, metanoja, doživljava osnaženje. Dobre, što ako čovjek ne doživljava osnaženje? To znači da mu volja još nije okrenuta Bogu, da se pretvara da jest. I čovjek sada, nakon toga, promjene volje, okretanja Bogu, primanja snage, nepokolebljivo slijedi svoj cilj da bude sjedinjen sa mnom. To znači savršena volja, to znači savršena ljubav. Promjena volje za sobom neminovna, to znači nema greške, uvijek, mora biti zakonitost, P- povlači i promjenu bića. To znači ne možeš nakon nešto vremena biti isti čovjek kako si bio. Moraš sve više preuzimati njegove kvalitete, vrline, njegovu prirodu. U svemu Efežanima 4.15 postajat poput glave Krista. Suobličavat se sa njime. Promjena volje za sobom neminovno povlači promjenu bića. Čovjek se u svom biću usklađuje, isti glagol prilagođava, naštimava sa mojim izvornim bićem kojemu on teži, otac. Točka. E sad idemo po putu. Pazi, slušaj sad, ovo je sad do sad bilo kako se postaje kršćan. Sad idemo onaj drugi dio. Pazi, sad smo mi, mi, donijeli odluku, sad imamo poznanje njegove volje i sad smo usmjereni. E sad to mijenja perspektivu. Mora mijenjati perspektivu. Ide sljedeće. I tako je volja prema meni neizbježno povezana sa odvraćanjem i gnušanjem pred grijehom. Ne može biti isto ko prije. Se razume? Ne može biti isti ko prije. 
se razumijem. To su dva nasuprotna kraljevstva, to su dvije nasuprotne struje. Kad si u ovoj struji, ovo ti se gadi, metanoja. Osjeća gađenje prema svom ranijem životu. Juče sam čitao iz Tajerovog riječnika, ali tako? Sjećate se? Izvornik, metanoja, grčka riječ. Ili hvatate gdje smo? Sad smo kršćani. Do, do, do sad nismo bili, a ako ovo nismo, nismo, bez obzira na našu laodicesku priču. Znate kako on počasti laodice, da? Nećemo ulaziti, ali samo vidite kako časti, časti laodiceju. Znam tvoja dijela, znate, već ćemo vrući tako, otkrovenje 3, pa je 17. Jer govoriš bogat sam, obogatio sam se i ništa mi ne treba, a ne znaš da si, da si baš ti jadan i bjedan i siromašan i slijep. Savjetujem ti da kupiš od mene zlata u vatri žežena, da se obogatiš i haljine bijele, da se zaogrneš i da se ne pokaže sramotna golotinja tvoja. Znam si kako on prikazuje takvi ljudi koji su jedno među drugim ljudima u religijskom okruženju, a drugi život imaju doma. Počastio ih je, ja moram reći, veličanstveno. Nećemo još tumačiti, jako je relativno jednostavno, kroz riječ, kroz koju ti kuca na vrata srca da se podložiš i živiš, vatra, zlato u vatre žeženo, zlato predstavlja ljubav, da se pročistiš haljine bijele, da uđeš u, u istinu, naravno to vam je prilično jednostavno, ranije što misli da je bogata siromašna, znači niti ima pravo razmišljanje, niti ima pohranjena znanja o istine, niti moje srce pravo pred Bogom, niti ima u sebi ljubav, to bi bila ova golotinja siromaštvo i, i to stanje. Čovjek je toliko smučen ako tako živi, to mu razori racionalni um. I on više ne može sagledati sebe. Jeste, njegov život postaje laž i privid. To je laodiceja. I da kupiš i pomašću, pomaži oči svoje da vidiš. Uglavnom, hvala ti Isuse da bi prosvijetljio svoj um spozna istinu, da bi mogao biti trevan i obratiti se, pokajati se, kad ti pokuca primiti riječ u srce, promijeniti se, sjediniti se s njima i ući u život. Dobro, i onda kaže onome koji nadvlada, tko nadvlada, onda se sjedini s njime, kao što se on sjedinio s ocem, i to je konačni cilj. Mi ćemo se detaljnije posvjetiti laudici, ali samo da vidite da idemo, pa i sad ovo. Dakle, ne može biti jedno i drugo. E sad, ta volja metanoja, koja je okrenuta k njemu, neizbježna. Dakle, to je sve zakonitost, nema mogućnosti za manevar. I budući da zakonitosti nema mogućnosti za manevar u odnosu na zakonitost promatrajući dijela, mi možemo točno kvalitetu procijeniti. To je zakon, to su tri stranice trokuta, uvijek je zbroj 180 i kad znamo dvije stranice što fali, uvijek je broj koji je lako izračunljiv. Tako se kvaliteta lako prepozna. I tako je volja prema meni neizbježno povezana sa odvraćanjem i gnušanjem pred grijehom, nepravdom, nemilosrdnošću. Inače, volja još nije okrenuta meni. Dakle, ako nema tog, onda nije okrenuta. A ako je okrenuta metanoja, onda je ovako. Čovjek koji iz cijelog srca teži meni, ne može griješiti. To je ono što smo čitali. Sad ćemo povezati. Kao što obratno, griješnik još nema žudnju da se sjedini sa mnom. Preskačemo dio, idemo na one koji slabosti pogriješe, jer tu smo, to su kršćani. Dakle, on ne želi griješiti, ne čini to uobičajeno, svjesna, nego i slabosti. Ali to ne bi trebalo ostati ako je sve bliži Kristu, jer se on zato objavio da uništi dijela džavolja. Izli ga ne dotiče. Kršćani ne bi trebali cijeli život ostati beba i biti svladan, jeste, jeste razumjeli ovo. Ali moramo razlučiti kad on svjesno, namjerno, uobičajeno griješi ili iz slavosti. Sad, sad smo već vjernici, ne pratite? Dakle, moramo naučiti živjeti u jedinstvu s njime i ostati čiste, ostati na putu, neopterećeni, prima sve više snage i onda imamo šanse postati tijelo Kristo. Kad kažem tijelo Kristo, mislim pod navodnicima da budemo ono što je bio Kristu tijelu iz Nazareta, da kroz nas može nastaviti čini što je započeo u tijelu iz Nazareta, da činimo ista dijela kao je on veća, po Ivanu 14.12, da u ovom svijetu budemo kakav je, kakav je on bio, po prvo Ivanovo 4.17. Preskačem, idemo na zadnji odlomak, isto objava. Jako i gledam u srce, 
Točno znam stupanj ljubavi i usmjerenje volje nekog čovjeka. Nije li to veličanstveno? Pa svim crkvama kaže znam te ptica. Je li kaže znam? Pa kao toga se ti pokušavaš sakrit. Prvo te zna, tu treba bi imati dovoljno pamet i onda ćeš stat gol pred njima. Znam te ptico. Pazi, ja koji gledam u srce, točno znam stupan ljubavi i usmjerenje volje nekog čovjeka i sukladno mu prilaze moja ljubav i moja milost. To znači sva ljubav i sva milost su dostupni, ako ih ne uživamo, mi smo krivi jer dokidamo protok našim grijehom, a ne on je proizvolno nekoga obdari, a mene vidi ni odabra pa sam se izgovorio. Kako to neki tumače ne razumijevajući milost, da je stalna, da je za sve ali da učinak ovisi o našoj suradnji. Jer ja više ne puštam onom, ono što me jednom voljno pronašlo i priznalo me, ne pušta. Palo se uzdiglo u visinu, ono više ne želi ostati u grijehu, u otporu prema meni, koji je bio posljedica nedostatka ljubavi, to je bilo. Ono, sad je već njegovo prepada mu, još nije usavršeno, ono će se također gnušat svega što bi se sad moglo pojaviti kao i najmanji otpor prema mene. Zašto? Jer mu u srcu pripadaš. Ste razumeli? Daću vam primjer na što se tiče požude i preljuba. Recimo, kad čovjek nekog ljubi, kad se preda osobe u istinskoj ljubavi, on više neće živjeti u preljubu, on ne želi ni jednu drugu osobu, on pripada jednoj osobi. Ali ako zbog slabosti, jer još nije savršen, on pogleda nekoga, to je slabost s kojom treba ići Kristu, traži snagu da bi nadvladao, jer to nije ured, ali ne žudi srca, ne radi to uobičajeno, jer je donio odluku. Ili kužite to? I tako sve. Postoji razlika između slaboste i svjesno počinjenog grijeha. Ono do duše još može past. Palo, čovjek, ono u njemu, no onda samo i slabosti, a takav će pad odmah slijediti kajanje. A takav će pad. Ne skrivanje, ne filozofiranje, kajanje. Zato što čovjek ima savjest pred Bogom. E tako možemo razlučiti onoga koji je istinski vjernik, čak i kad je u slabosti nešto krivo napravio. Dakle, ono do duše još može past, no onda samo i slabosti, a takav će pad odmah slijediti kajanje koje je bolno i mučno za čovjeka koji mi već pripada, pazi, a moja ljubav je uvijek spremna oprostiti tamo gdje prepoznajem ljubav za mene. Dakle, nema greške. Sad ćemo se nastaviti na jučerašnju drugu objavu, pa prelaz na ovo danas, ali pazi, pazi, nema greške što se tiče njegove ljubavi. On uvijek oprašta, on nikad ne dokida ljubav. Ali naš grije kojeg mi moramo njemu predat, koji nas opterećuje, odvaj njega, stoji između nas. I čim priznamo i predamo vjeran i pravedan, prva Ivanova 1.9. oprašta nam i čisti nas od svake nepravde. Idemo naprijed. A moja ljubav je uvijek spremna oprostiti tamo gdje prepoznem ljubav za mene, jer duša sama sebi izreće presudu neumoljivo i pravedno i njena molitva za oprostom je vapaj uvis kojeg ja u istinu neću pustiti da iščezne nesaslušan. Druga objava od juče, par odlomaka, objava 5.2.6.2, pa se nastavljamo. Zapamtite ljubav, zapamtite grijeh s naše strane, zapamtite da je to u slabosti nepromišljeno, nenamjerno, neuobičajeno, nesvjesno, na ono savjesno, znaš kao. Pazi. Ako ste vi sagriješili isti naziv, drugi broj, nastavak 5.2.6.2. Ako ste vi sagriješili, ja nikad neću povuć svoju ljubav, no opros grijeha ovisi o vama samima. Vi ste ga mogli prepoznat kao takvog i biti iskreno rastuženi nad tim da ste vi sagriješili protiv mene. Gori vjernicima. Ne vjernici vam nisu iskreno rastuženi. On je tužen samo ako ga klepi nešto po glavi nakon toga u firmi ili od drugih ljudi, a nije on rastužen, on to gleda raširit. 
Dakle, ovo su sad vjernici. Jel me pratite gdje smo? Kako postat i ostat? I rast. Da budemo u svemu poput Krista. Vi ste zacijelo prepoznali grijeh kao grijeh i onda svjesno izmolili moj oprost. Ne možeš ti svjesno izmoliti oprost ako nisi prepozna grijeh. Kako ga prepoznaš? Pa u odnosu na njegovu zapovjed. Na ljubav koju poznaješ ili koja ti je objavljena u srcu. No vi ćete prepoznat svoju krivnju jedino kad vi mene priznate kao vječnu ljubav koja je nadasve dobra prema vama i koju ste vi stoga uvrijedili nepravdom. Ti to ne želiš, ti si donio odluku još pod križem, ja to više ne želim. Dakle, amen. To je metanoja. A ne u svakoj situaciji uh, imamo uh, vijećanje uh, što ćemo napraviti. Znaš, to se treba riješiti prijatelju davno. Nema više manevra nakon križa. Jedini manevar je upokoravanje tvojih misli i tvoje volje. I to je sloboda. Da se svojom voljom prisiliš. Čini, pra, čini pravu stvar. Jer grijeh je prestup protiv ljubavi. Grijeh je prekršaj protiv vječnog reda. Koji uvijek ima moju ljubav za temelj. Dakle, vi ste zacijelo postupili okrutno. Tog si svjestan. Nemilosrdno, neljubavno. Zacijelo ste dobro, velikim slovom, su prostavili nešto zlo. Vi ste do duše, vi ste dakle zacijelo prekršili zapovjed ljubavi prema meni bližnjemu, pazi, i to u punoj spoznaji da je to nepravedno. To su, to su vjernici. Vjernik to treba znat. Zašto? Pa jer se trudi spoznat volju Božju. To mu je bitno. Inače, inače, to čini, kako kaže u prošljenju, to čini ravnodušno, nemarno, indif, indifferent, indifferently, 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 to čini ravnodušno. Sam misli vjernik ako je ravnodušan na Božju volju, baš je pravi, jel tako? Kao ja služim Boga, ali me baš briga ako je njegova volja. Ali znam što je za doručak, je od taj i taj svetac. A? Super, jel tako? Mislim, kriterij. Dakle, mi nemamo pravo biti indifferent ili ravnodušni. Jer nas pismo naziva nenormalnima, ludima, nerazumnima. Ne budete ludi nego mudri, ne budete nerazumni nego mudri i spoznajte koja je volja Božja. Zašto? Da mu možemo ugoditi u svemu. I to znači čini pravednost. Dakle, vi ste dakle zacijelo prekršili zapovjed ljubavi prema meni i bližnjemu i to u punoj spoznaji da je to nepravedno i tek tad se u vama može probudi zaista iskreno pokajanje. Dok drugi ljudi baš i briga. Baš i briga, zato što ih nije briga. Zato što ne mare, ne žele mu ugoditi. Dobro, ako poslije dva gospodara ne žele njemu ugoditi, što mislite kome ugađaju kad sebe ugađaju? Tek tad se u vama može probuditi zaista iskreno pokajanje, tek tad će vas pritisnuti ili morit ili tištit krivnja i tek tad ćete se vi zgrozit grijeha i čvrsto odlučit to više ne činit. A ne odoh ja na ispovjedi, onda još po putu znam da ću sagriješiti. To je laodiceja. Znate. To nije zdravo stanje. To je, to je stanje smučenog uma, uništene racionalnosti. Znate. To nije zdravo stanje. Kad ideš na van nešto napraviti, a iznutra drugo u svom privatnom životu, to je laodiceja. O da si hladan ili vruć, ali si mlačan, izbljuvač u te svojih usta. Otkrovenje 3, stihovi 15 i 16. Zamislite to. Misliš da si bogat, a jadan si gol. Bos. Crkvi govori, ja vas molim da uočite, to smo spomenuli u rijece, da u otkrovenju, u drugom i trećem poglavlju, duh govori crkvama. Pred sud. Razotkrivajući njihovu kvalitetu i pozivajući ih na pokajanje. Prije nego što dođe. 
da se odreknu lošeg, zadrže dobro, jer dolazi brzo. I njegova je plaća s njime. Da svakome uzrati pod jelima. Je li tako? Otkrovenje 22.12. Je li tako ili nije tako? Tako je sasvim izvijest. Tek tad se u vama može probudi zaista iskreno pokajanje. Tek tad će vas pritisnut, morit ili tištit krivnja. I tek tad ćete se vi zgrozit grijeha i čvrsto odlučit to više ne činit. I stupite li... Slušaj, ovo je jako važno. Tu sad nastavljamo. Ovo je sad radimo prilaz. Pazi. I dalje smo vjernici. Riješili smo metanoje. Riješili smo kiriosa. I sad smo slabi po putu. Ili razumijete? Pazi. I stupite li vi sad s ovom krivnjom grijeha pred mene u poniznosti i pokajanju, te me zamolite za oprost, e onda su vam grijesi i otpušteni. Ako mu priznamo naše grijehe, vjeran je on i pravedan i oprostit će nam i očistit nas od svake nepravednosti. Prva Ivanova 1.9. Ja vam, dječice, ovo pišem, prva Ivanova 2, stihovi 1 i 2, da ne griješite, ali ako sagriješite, imamo zagovornika pred ocem Isusa Krista pravednoga. On je žrtva pomjernica za naše grijehe, ali cijelog kosmosa, cijelog svemira, ne svijeta kako tamo piše. Jer vi onda, e onda su vam grijesi otpušteni, jer vi onda dolazite k Isusu Kristu od kupitelju svijeta. I onda ide onaj dio, učer smo ga čitali, dolazite onome kojeg možete predočiti s kojim sam ja postao jedno. Idemo, nova objava, nastavak. Sad smo se podsjetili na juče rečeno, nešto smo nadodali. Hvala tebi, Isuse, zauzeli smo pozicije. Objava 1430, Krist zagovornik. To je prva Ivanova 2, stihovi 1 i 2. Oprost grijeha, potvrda dijela otkupljenja. Ispovjedite svoju krivnju nebeskom ocu tako da vas on oslobodi toga. Naravno, kad kaže nebeskom ocu, misli u Kristu i po Kristu, to vam je jasno? To je kontekst. Nema nikakvog zakona koji bi mogao dovesti u pitanje Božju ljubav. Dakle, ne moramo se mi misliti o Božju. Kao jao je, hoće li mi se smi, jao je, jao je, Bože, budi milosti. Znači, čim ti pričaš, čovjek? To je kod da staneš na sunce, na ekvatoru. Jao je, sunce, budi milosti. Znači, me možeš ogrijat malo danas. Sunce grije cijelo vrijeme. Jeste razumijem? Bog je ljubav i ostaće ljubav. Ne moraš i njega moli da bude ljubav, prijatelj. Ako ti nije dobro, to je zbog tvoje, moje, njihove, naše neljubavi. Ili razumije to? Božja ljubav je neupitna. On se nikad ne ljuti, nego nam se čini kad smo u neljubavi. A protestanti koji ne znaju za duhovno značenje i svi ostali misle da se ljuti jer piše. Jeste razumjeli? Zato što se to čini čovjeku kojemu nije dobro, a poznaje Boga. A što će? Bog se ljute. Hvala tebi Isuse. Nema nikakvog zakona koji bi mogao dovesti u pitanje Božju ljubav. Ne postoji ništa što bi od strane čovjeka bilo. Pazi, ništa što nam je rekao da, mo- da činimo, ništa što nam je Bog nije nemoguće ispuniti. Što Bog traži od njega. Ako vas stoga pritišće krivnja i ako biste od nje željeli biti oslobođeni, a u sljedećoj objavi ćemo razumjeti zašto, jer čim smo van reda, što se odražava kao krivnja, mi smo odvojili sebe od njega i nemamo snage. Kad nemamo snage, ne možemo se oduprije sa toni, porocima, tijelu, krivim mislima i ode vos. Pa ti ostani opterećen. Nije što s toliko u opterećenju, koliko u odvajanju. U odvajanju nema snage, bez snage te vrag, mota, jednostavno te poždere. Jeste ra... Ne bi... Ovo je... Sad smo već, sad smo već vjernici. Jel razumijete? E sad bi morali ostati vjernici. Milimetra mi ne možemo bez Krista. Ako vas toga pritišće krivnja i ako biste od nje krivnje željeli ili teret krivnje, 
Željeli biti oslobođeni, sva vaša volja se treba samo obratiti ocu i vi sebe preporučiti njemu i njegovoj miloste. I on će svu krivnju uzeti od vas. Kad kaže otac, znate da misli na oca i Krista, to je kontekst cijelokupnog nauka. I ja ću to će kasnije spomenuti. Znači, otac u Kristu zbog žrtve na križu. Otac u Kristu zbog žrtve na križu. Ni milimetra bez Krista. Ne Marije, ne Ante, ne nekog čovjeka. To je sve od vraga. Što god stane između vas i Krista, milimetar na putu. Milimetar. Sve to djelovanje protivnika. Jer jedino ovo te drži iznad vode. Pazi. I on će svu krivnju uzeti. Je li vi znate što se dogodi kad on uzme svu krivnju? Onda više nema krivnje. I on će svu krivnju uzeti od vas ako je vaša intimna žudnja postat. Ako je vaša intimna žudnja toga se osloboditi. Ili postat od toga oslobođen. A trebala bi biti. Jer nisi dobro. Jer vi imate, to smo mi, moćnog zagovornika kod Boga. I to je Isus. I tkogod stavi ovdje bilo koje drugo ime, to je duh antikrista. Ste razumjeli? Bilo koje. Ma, čak i prvo slovo imena. Ili razumijete ovo? Pazi. Jer vi, to smo mi, Sad smo već u prvo Ivanovoj drugo pogled stihovi 1 i 2. Imate moćnog zagovornika kod Boga Isusa Krista, koji je iz ljubavi za vas vašu krivnju grijeha uzeo na sebe i umro za to. Vi samo trebate tražiti njegovu ljubav i njegov zagovor. To znači zbog onoga što je napravio. Po njemu prestupa moc. Daj vam da bolje se snađe tu terminologiju. To znači ovako. Po njemu pristupamo ocu, a primamo zbog onog što je on učinio. Razumijete? Pa ovisi s koje strane gleda taj glagol koristima. Vi samo trebate tražiti njegovu ljubav i njegov zagovor. Sebe tako svjesno staviti u krug onih za koje je spasitelj umro. I vi ćete imati udjela u milostima dijela otkupljenja. To znači sve blagoslove možemo koristiti stalno, bez kojih ne možemo postići cilj zbog kojeg živimo na zemlji. Vi ćete postati slobodni od svake krivnje. Zbog Isusa. Ponadljam, dobro me slušajte i vi koji slušate. Ako bilo koje ime, čak i slovo od nekog drugog imena, dođe između vas i imena Isusovog, to je Antikrist. Amen. I to vam je evanđelje. Jedino, evo ga, vaša volja mora postati aktivna. Dakle, milost je trajna, ljubav neupitna, žrtva podnešena, sve milosti dostupne. A mi i dalje nismo dobro. <laughs> Na, 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 na. Pitanje za milijon dolara. Tko je kriv? Svi osim nas. O, volimo te Isuse, u pomoć. Jedino vaša volja treba postati aktivna. Vi morate sam grijeh osjetiti kao teret od kojega biste vi željeli biti oslobođeni. Vi ga morate prezreti ili gnušat ga se, a žudnja za oslobađanjem mora biti tako snažna u vama da vi iskoristite božansku ljubav i milost spasitelja i pustite se osloboditi od sve krivnje. Najbolje mi kad kažu da nisu dostojni, nise, ali nemoj biti glup. Jer biti nedostojan, to smo razumjeli. Nismo zaslužili, zato se zove milost. Ali biti glup, to su većina. Jer on je za nedostojne umro, umro hvala ti Isuse, i svejedno im daje milost. Zato se zove milost. I ako nedostojni odbiju milost, onda su nedostojni i iznimno glupi. 
I to je djelovanje džavno. On te želi odvojiti. Taj osjećaj krivnje. Je vam tema zanimljiva? Da prema, pro, zanimljiva mi, dobro. Hvala tebi, Isuse. Ali žudnja za oslobađanje mora biti tako snažna u vama da, da vi iskoristite božansku ljubav i milost spasitelja i pustite se osloboditi od sve krivnje. Ova volja je potvrda i priznavanje dijela otkupljenja. To smo jučer govorili. Ova volja je potvrda i priznavanje dijela otkupljenja. Vi onda također stojite u vjeri u Isusa Krista, otkupitelja svijeta. Vi se okrećete k njemu i odvraćate se od začetnika grijeha. Jer volja prema njemu je odricanje ovog drugog. Ali tako? S druge strane, možeš ti na van radit što god, ali ako ti je volja okrenuta prema drugome, Nemaš nikakve koriste od ovo. Hvala tebi, Isuse. Vi time prepoznajete nepravdu, to bi bilo bez zakonja ili pogreška, koju ste vi počinili, a osjećaj krivnje vam dopušta postat poniznema, dopušta vam molet za oprost. Probudi spavalec, molet, cimne. Dobar dan. <laughs> Volimo te, Isuse. Pazi, jeste čuli ovo? A osjećaj krivnje vam dopušta postat poniznima, dopušta vam molet za milost. Vi uspostavljate vezu sa nebeskim ocem, uspoznaj da ste sagriješili protiv njega, kako? Da niste poštivali njegove zapovjedi i stoga ih niste vršili. Vi to nalazite pogrešnim, vi više niste oholi, nit ste svjesni svoje vrijednosti, to bi bilo samo dopadni, nego ponizno molite oca za njegovu milost i milosrđe. Jer poniznost kakva se obično prikazuje u narodu kao poniznost nije poniznost, nego oholost. Ovo je poniznost. Da priznaš, ideš k njemu, da ne želiš ostati u grijehu i onda uzdavajući se u njegovo milosrđe donosiš odluku da kad primiš snagu, on te oprosti, više nikad nećeš to napraviti. Jer si se podložio njegovoj volji. Prava poniznost je podlaganje njegove volje, a ne skrušen izraz na licu i govoriti o sebi da si nedostojan. A nastaviti po starome. To nije poniznost. To je radi oholost. A on čuje vašu moletvu, nije moguće, ja dodajem, poradi svoga sina. On prihvaća žrtvu pomirenja koju mu je Isus svojom smrću na križu podnio za vas i vaš grijeh. I tako je on, Isus, vas otkupio od svih grijeha. Amen. Volimo te Isuse. I hvala tebi, Isuse. Evo imamo još jednu objavu za danas, druga za danas. Objava 5.1.8.1. Kršenje božanskog reda. Nastavljamo tu gdje nismo stali. Kršenje božanskog reda. Grijeh, priznanje, oprost. Ovim, ovim redom. Dakle, ako ćemo mi primiti oprost, to znači krivnja se dokida dokida se ono što nas razdvaja od Boga i primamo snagu bez koje ne možemo živjeti ispravno i oslobodi se od džavla mi moramo priznati u krivnju da bi je priznali mi moramo osvijestiti taj grijeh time kršenje božanskog reda a da bi to mogli moramo ga spoznati a to bi svi vjernici tre, trebali imati u, hvala ti Isuse u, u, u svoj svijesti stalno te osnovne stvari je tako? Dobro? Naj, o, o, ovo mi se čini bitno. Pa molim da slušajte, ovaj prvi dio mi je baš jako važno. Slušaj, zato što je praktičan. Da ne bi bilo kao da pričamo teoriju. Ovo je jako praktično. Dakle, kad vidimo čovjeka koji govori da nešto ne može nadvlada što od vraga, on jednostavno nije prošao proces kojeg smo mi ovdje objav, objasnili, objavili, vlastitom krivnjom, jer se ne želi osloboditi toga. Jer čim želi jednostavno se ovo što smo rekli ostvari u njegovom životu u slučaju da ne može znači da neće 
njegov grijeh ili otpor ga odvaja od Boga i nema snage u sebi bez Božje snage od uprece džavlu koji ga svakodnevno tlači i on je sluga džavolje. Kroz služenje tijelu, kroz služenje svijetu, kroz krivu, krivu ljubav, on je sluga džavolje. On je kriv za to stanje. Nema koga krivit. Ne može prebaciti odgovornost na nikoga. Pa vas molim da, molim vas da taj di uočite i da svatko za sebe preuzme odgovornost. Ni, nitko namjesto nas ne može to napraviti. Ne možemo se na nikoga izgovoriti. Dakle, sva, sva milost je dostupna svima. Nitko ne bi mora biti u teškom stanju. Razumijete? On je porazio džavu. Prošli što kaže. Pa evo imali smo to predavanje, volimo te Isuse. Uh, i, i na, na istu temu tko, tko čini grijeh od džavla ali tako, hvala tebi Isuse e, taj slijed misli iz prve Ivanove 3 stihovi 4 do 8 završava sa zato se, zato se objavio sin Boži da uništi dijela džavlja, za koga se objavio? samo za za, 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 za za jednog od miliona dobra, ali ako je za sve što je s tobom, zašto se to u tebi nije ostvarilo? Aha, nije me odabra, onda znači da je Bog pristan, ta ljubav nije savršena. Ne, naša je krivnja. Najmanje kršenje božanskog reda odražava se kao gubitak snage, s obzirom na božanski zakon da je ispunjeno snagom ono što se potpuno kreće unutar božanskog reda, a što gubi, dakle snagu, onaj koji ne pazi na njegov zakon reda. Svako kršenje božanskog reda je nepravda. Sad on radi razliku između nepravde i grijeha u smislu grijehe kad si svjestan pa počinjava što? Svjesno pa ćemo i to naučiti, to ima u pismu. Iako je sve kršenje reda, ali on pravi razliku, naravno, teže je kad ti svjesno to činiš i to se službeno stvarno naziva grijehom. Pazi. Dakle, ogromna snaga nam je dostupna, s njom možemo sve što je njegova volja. Amen. I jedino vršeći njegovu volju postižemo cilj, to je promjena bića, subličavanje s Bogom, zbog čega živo na zemlji. Dobro, što je s ljudima koji se nikako ne mijenjaju? A na zivu se kršćani. Što je s ljudima koji stalno dolaze na Boga služa, stalno slušaju, stalno su uključeni i dalje se ne mijenjaju? Kojim je kriv? Jer poton je što? Onaj koji ne pazi na zakon reda je jedna negativna težnja, to znači težnja od Boga, protiv njegove volje, jedna negativna težnja koja se mora odraziti na odgovarajući način, a prijestupom protiv božanskog reda može biti nazvano jedino ono što je učinjeno potpuno svjesno, misaono ili pak kroz postupke. Mislim, logično je da svako kršenje reda jest bez zakonje. Logično je. Ali evo, službeno se grijehom naziva ono što činimo svjesno protiv božanskog reda i to nas više opterećuje. Juče smo citirali Luku 12, stihove 47 do 48, gdje kaže da sluga koji poznaje volju gospodara biva više tučen, dok onaj koji ne poznaje biva malo tučen. Isto je tučen, isto neće uspjeti, isto je van reda, isto mu nije dobro, ali ova je više opterećen, jer je svjestan. Jer oni koji me dano više, od njih će se da tražiti više. Oni ko, hvala ti Isuse, koji su više obdareni, od njih se više očekuje, jel' tako je? I isto imam ovdje u, u Ivanu 9. pogled, stihovi 39. do 41. stihovi koji se konkretno odnose na ovo, pa ću vam odmah pročitati. I reče Isus, radi suda ja dođoh na ovaj svijet, da vide koji ne vide, a koji vide da postanu slijepi. To znači da prosvijetli one koji su Bogu naklonjeni što se tiče volje i da pokaže sljepilo nerazumijevanje oni koji su pametni u sebe. A to bi bile židovi. Čuvše, u ono vrijeme govori o židovskoj vrhušci. I čuše to oni od farizeja koji su bili s njim pa mu rekoše zar smo i mi slijepi. A reče im Isus kad biste bili slijepi ne biste imali grijeha no sad govorite vidimo stoga grijeh vaš ostaje. To je to što danas govorimo konkretno. Hvala ti Isuse da znate kako pravi razliku. Ponavljam, i jedno i drugo je nepravda, bez zakonje, ako kršimo red. Ali ovo što naziva grijehom i kad svjesno radimo, i to je naravno prava krivnja veća i zbog to ćemo odgovarati puno više. 
a prijestupom protiv božanskog reda može biti nazvano jedino ono što je učinjeno potpuno svjesno, misalno ili pak kroz postupke, što je dakle prepoznato kao Bogu protivno. Tako, dakle, može biti nazvana grijehom samo ona nepravda koja je učinjena pri punoj svijesti. Nepravda, prva Ivanova 3.4, je bez zakonja. Svako bez zakonja, naravno, jedna vrsta grijeha, ali sad ovdje ističe ovaj svjesni, pravi, veliki grijeh. Tako da čovjek mora znat o pravdi i nepravdi i slobodno činit ono što on prepoznaje kao nepravedno ili krivo, tad čini grijeh. Ponavljam, mi smo sad ovdje sa vjernicima. Oni bi trebali znati, je tako? Ili razumijete ovo? Oni bi trebali bi svjesni onoga što je Boži red, je drže Bibliju u ruci, dolaze na bogosluže, čitaju melove, čitaju knjižice, čitaju sve to pismo, oni bi trebali bi svjesni. I ako svjesni toga čine protiv toga, to je onda grijeh ono u pravom smislu riječi i to, i to sjeda žešće na račun. Jer zna volju gospodara i bit će više tučen, nema opravdanja. Se razumijem? To znači olakotna je okolnost ako čovjek griješi iz, neza, iz neznanja. Ali ako griješi svjesno, to je onda grijeh u pravom smislu te riječi. Znači zna Božju volju, zna zapovjed, savjez ga prekorava, a on ipak čini tome protivno. Ova definicija je bitna pošto je za oprost grijeha potrebno duboko pokajanje. Mi smo i dalje u nastojanju iz rijeke, to bi u principu bila cijelina, pokajte se. Ova definicija je bitna pošto je za oprost grijeha potrebno duboko, to znači istinsko pokajanje, koje se može osjećat jedin onda kad čovjek svoj grijeh spoznaje, no prijestup protiv božanskog reda prilikom nepoznavanja krivice mu ne može biti uračunat kao grijeh. To znači nije mu dobro, ali mu se ne uračunava, ne sjeda mu na račun. Nema, ajmo reći ovako, nema krivnje. Nije mu dobro, ali nema krivnje, ne sjeda mu na račun. Jel razumijete razliku, dobro? Ponavljam, nije mu dobro svejedno, ali, ali nema krivnje, ne sjeda mu krivnje. Stoga je priznanje krivnje nužno. Želi li čovjek postići oprost? A to priznanje krivnje mora biti vezano sa najdubljim pokajanjem. Mora dakle dolaziti srca, a ne samo sa usana, inače se ne postiže oproštenje. I sad možete razumjeti, posvjetit ću se ja ponovo ovoj teme. Više naglasak na sakramentalnu formu. Kad budemo govorili o sakramentima skoro, negdje u drugom, drugoj misijskoj obhodnje, radimo reviziju knjižice broj 2 u seriju Zabluda i neistinu u kršćanskoj crkvi, to je knjižica broj 19, to su bivši, bivše krštenje, sad će se zva sakramenti, pa ćemo to objedinati, pa ćemo se samoj formi posvetiti, koja u principu u svoj suštini ne bi morala biti štetna, ali se radi puno zloupotrebe i uglavnom je štetna. I to je laodiceja. Razumijete? Prikazuju se na vanu prirodnom, osjetilnom, vanjskom, ispravno, a onda doma rade krivo. Ponavljam. Stoga je priznanje krivnje nužno Želi li čovjek, pa što ako ne pronađe oprost? Pa sjedimo krivnja na leđima, odvojeni od Boga, nema snage. Ja vas molim da se fokusirate na snagu, ne na krivnju. I onda imate nemoćne ljude, niti može stati pušit, niti može stati jesnit, se može stati bludničit, niti može stati olajavat, niti može već što ne može. Zašto? Pa poždroga je vrak. Prva Petrova, pet osam, nema on snage se odobre, zašto? Pa, pa grije ga odvaja, ne, ne, ne može primiti. Ovrha mu je non stop na računu. 
Stoga je prizna... O, ovo su vam osnove kršćanstva. Meni je žao ako vi ovo ne znate. Hvala tebi Isuse, trebali ste ovo znati. Nismo možda ovako u detalje, ali bilo rečeno ovo. Ovo su osnove. Mi smo baš u Zadru imali oproskrivnje. U Zadru smo to imali. Stoga je priznanje krivnje nužno želi li čovjek postići oprost, a to priznanje krivnje mora biti vezano sa najdubljim pokajanjem. To vam važi u među odnosima, znate, to sam ja više puta čita ljudima, jer ljudi se obično vežu na, on, na onu priču o pokajanju iz um, Mateja 18. poglavlje, Znate, ako sagriješi brat tvoj, pa do 77 puta, do 70 puta sedam mu prosi dnevno. I onda oni misle da on može sad griješi non stop i to je to. No, tako se ne vadi doktrina iz svetog pisma, nego se sve što piše u slovu na svim mjestima mora usporediti. I u ljudskim odnosima vam važi za isto. Isto. I ono što morate znati pored Mateja koji se obično izdvaja, a ne izdvaja se Luka 17, stihovi 3 4 je sljedeće. Čuvajte se, ako li protiv tebe sagriješi brat tvoj prekori ga, pa ako se pokaje, oprostimo. To znači kriv je dok se ne pokaje. A nije se pokajao dok ne odluči više to ne činiti. To ne ide na, na ljudsku emociju i obzir. Kako ljudi misli. To je van reda. Ako se pokaje, oprostimo, ako i sedam puta na dan sagriješi protiv tebe i sedam puta na dan ti se obrati, govorići ne samo oprosti me, nego kajem se. E onda mu oprosti. Inače i dalje ja između vama. Forma to ne može pokriti. Jeste ovo razumjeli? To vam važi za sve odnose. Ne možete staviti grijeh po tepih i onda kao nastavi kao da se ništa nije dogodilo. Ja vidim da to ljudi misle tako. Odnosi me zato im nije dobro. To važi ovdje u firmi, u braku, u prijateljstvu, di god. Jeste razumjeli? Pa morate obratiti pažnju na istinsko pokajanje koje pre, hvala ti Isuse, to me prekodla spoznaja krivnje i dubo, du, duboko kajanje. Stoga je priznanje krivnje nužno želi li čovjek postići oprost, a to priznanje krivnje mora biti vezano sa, sa najdubljim pokajanjem. Mora dakle dolaziti srca, a ne samo sa usana, inače se ne postiže oproštenje. Prijestupi, dakle, koji ne krše božanski red, sad govori o crkvenim zapovjedima, naravno, i ljudskim bilo kakvim uredbama, on na to ne misli. Nisti sagriješi ako ne činiš nešto što su ti ljudi rekli, pa te oni optužuju zbog toga, znate. Ti si sagriješi ako kršiš Boži red, što god ljudi mislili o tome. Prijestupi, dakle, koji ne krše božanski red, koji su međutim od strane ljudi označeni kao grijeh na osnovu ljudskih donesenih zakona, istina da mogu od strane ljudi biti kažnjavani, no ne spadaju u grijeh za koji se Bogu mora moliti za oprost. Jer ga Bog sam ne vidi kao grijeh i time čovjeku nikad neće biti uračunat kao grijeh. Jer kršenje božanskog reda sastoji se uvijek jedino u tome da se čovjek ogriješi ili da povrijedi ljubav prema Bogu i bližnjemu. To je u stvari kontekst prve Ivanove, znate. Mislim, cijela prva Ivanova je takva, ali kreće od prve Ivanove 1.7, a završava na 2.11, cijeli paket oko hodanja za njime, pa grijeha, pa imamo, nemamo grijeha, pa nam oprosti, pa ga poznajemo, pa ga ne poznajemo, poznaju ga koji hodaju na svjetlu, a hodaju na svijetu koji ljube bližnjega, inače ga ne poznaju, dođemo na isto da koji ne hodaju na svijetu, ne ljube bližnjega, da čine grijeh i uvijek dođemo na isto. Sve što je iz ljubavi prema Bogu i bližnjemu učinjeno, nikad ne može biti kršenje božanskog reda. S druge strane, sve što se čini protivno zapovjedi ljubavi, ne može se kretati u božanskom redu, pošto je ljubav temeljni zakon i na njoj je sagrađen božanski red. O tome se, dakle, uvijek ravnajte ako vam je pojam grijeha nejasan. 
ponovo. O tome se, dakle, uvijek ravnajte ako vam je pojam grijeha nejasan. Po čemu? Ljubav je temeljni zakon i na njoj je sagrađen božanski red. Recimo, mene nekad znaju pitat ljudi, evo sad nedavno sam također ima jedno pitanje, prije par dana, e, osoba imala ranije brak i više nije u braku, logično, e, i druga osoba imala brak i više nije u braku i nema tu nikak, nikakve veze, i sad jedna i druga osoba teško im je bez samima i... Um, kažu ljudi ja nemam to iskustva, ali mogu ga razumjeti da, da pogotovo u tim godinama ja vjerujem ako nisi baš duhovan um, teško je bit sam jer ne može se snaći ljudi jednostavno nisu dobro i, i, i zakon ljubavi je to je postanak 2.18 i reče Bog gospod nije dobro da čovjek bude sam i kad mene pitaju za te situacije, a, a pitaju me često, ja uvijek reagiram po zakonu ljubavi, a zakon ljubavi je nije dobro da čovjek bude sam. Amen. I ako čovjek iskreno želi početi s početka, svjestan svojih mnogih grešaka u prošlosti i još to želi napraviti u Kristu, mogu ovi crkutati u crkvama koliko hoće, ovo je pravo pred Bogom. Samo vi ne poznajete ljubav pa i ne znate reći, a i oni jadni su bez ljubavi pa se ne znaju snaći, onda su pod osudom ljudi i nije im dobro i na kraju ostanu sami pa se ubiju pa piju pa svašta bude, znate. Zakon ljubavi nije dobro da čovjek bude san. Jeste ufatili ovo, tako se razmišlja. Dakle, ljubav je temeljni zakon i na njoj je sagrađen božanski red i po tome se dakle uvijek ravnajte ako vam je pojam grijeha nejasan. Grijeh mora biti okajan ako čovjeku nije oprošten. Grijeh mora biti okajan ako čovjeku nije oprošten ili oprošteno u zagradama, može jedno i drugo. Što to znači? Pa rijeka prvi dan. Po zakonu Božje pravde svaki grijeh ima posljedice. I da bi se Božja ljubav mogla očitovat, grijeh mora biti dokinut ili okajan, što isto kao i dokinut ili cijena mora biti plaćena. I sad možeš ti okajavati, nije te dobro. Ljudima vam nije dobro, ovo je za vjernike. Zašto ljudima nije dobro? Jer nisu dobri. A ne mora biti tako. Jedan je platio za sve tvoje zlo. Nauči se to predat njemu iskrenosti pa ćeš biti dobro u njemu. Ali donesi odluku da ćeš ga služiti. Jer ako nisi donio odluku, nemaš uvjet za pokajanje, za oprost. Se razumijelo? I onda sad ljudi nisu dobro jer okajavaju. I misle da to tako treba biti, da je to križ. Ne, nije to križ, to je prokletstvo zakona. To je prokletstvo zakona. Ponovljeni zakon 208. To je okajavanje grijeha, prijatelju, kad ga nećeš dati Kristu. Samo ti zazivaj ove druge antikriste. Samo jedan odnosi grijeh. Milimetar puta prema kraljevstvu ne možemo bez njega i tko god te želi skrenuti mišlju, riječi ili dijelom je antikrist. A mnogi su antikristi u svijetu. Grijeh mora biti okajan ako čovjeku nije otpušten ili oprošten. Što to znači? To znači da moraš ispati, da ti nije dobro. A ne mora biti tako. Možeš biti kao ptičica slobodan, lagano, jer je sve platio. Jer je sve uzeo na sebe. Zbog tebe. Grijeh mora biti okajan ako čovjeku nije oprošten i stoga on mora biti prepoznat i omrznut kao grijeh da bi bio oprošten. Pa zato čovjek mora i znat što grijeh znači ili što grijeh jest. Mora znat da li je i kad se ogriješio o ljubav prema Bogu, da li se i kad ogriješio bližnjega. Mislim, ovi koji ne griješe svijesno, a griješe, oni isto nisu dobre. Mislim, logično. Jer nisu dobri. Ali ovo je teže. Luka 12, stihovi 47 i 48. Zato što zna volju gospodara i svjesno je krši. 
Više mu je dano, više se od njega očekuje, više mu je objavljeno, više je odgovoreno. Pa zato čovjek mora i znat što grijeh znači, što grijeh jest, mora znat da li je i kad se ogriješio ljubav prema Bogu, da li se i kad ogriješio bližnjega. A te grije... Dakle, mora znati. Mi ja sad krećem u ofanzivu što se tiče ovoga, pa će konačno svi naučiti da se moraju pitat, ne da to mi prvi put kažemo, pa se svi moraju pitati, dobro, koja je volja Božja za mene u Kristu Isusu za sve? Nemaš pravo mišljenja, jer si preda život Isusu. Metanoja i Kirios. Istinsko obraćenje promjena uma svrhe u životu, gnušanje nad prošim životom i preda životu, života Kristu kao gospodaru i ugađanje njemu dijela pravednosti. Volimo te Isuse. Nemaš pravo svog mišljenja. Kad si ga preda Kristu, njegova misla te mora upraviti. On nam je postao mudrost od Boga prvim korinčanima, 1.30. I pravednost i posvećenje. I tko se diči, 31. stih, neka se diči u gospodaru. A te grijehe koje? Pa koje se potrudio spoznati jer mu nije dobro jer očito da negdje van reda volimo te Isuse. A te grijehe mora prinijeti Isusu Kristu i usrdno ga moliti da mu budu oprošteni radi njegove krvi. Ne radi Marijine suze koja je bila iskrena, duboka i u velikoj patnje. Ali nije radi Marijine suze i njezine bole radi Kristove krvi. A te grijehe mora prinijeti Isusu Kristu i usrdno, to znači srdačno, iskreno, duboko. To znači da mu, da mu je stalo da više ne griješi, da je svjestan grijeha i odvojenosti od Boga i usrdno ga moli da mu budu oprošteni radi njegove krvi. E onda će p- pronać oprost i onda će biti oslobođen od njegove krivice. Amen. Znate što se dogodi kad si oslobođen od krivice? Po Božju. Onda koda nikad nisi sagriješio. Amen. Amen.